。这幅画是，呃，六十年代，那么周恩来出国访问回来的时候，毛泽东去迎接他。到了文革的时候呢，毛泽东就把刘少奇打倒了，他就认为刘少奇是坏人，他就跟他就不能在一个照片里。再出版照片的时候，你看这个刘少奇就不见了，可以说就是篡改历史。篡改现实，他们是 Photoshop 的鼻祖啊！李少明的家里收藏了两百五十多幅文革时期的宣传画。来自北京的他，只要回中国，必到古董市场寻宝。收藏这个的原因大概两个原因，一个原因是这很重要，这是一段非常重要的历史，嗯、呃，我们应该把它记录下来。另一个是我，我是那时候长大的哈，特别有些我一看到这个，哎呀，想起来这当时发生什么事情。在他九岁那年，中国开始了为期十年的文化大革命，他的学业就此中断。随着革命干部父母下乡，求学生涯空白的十年，他将时间全投入在绘画。在文革的时候，毛虽然把这个学校都停掉了，只有文艺才保留，因为他需要文艺来歌颂他。在学校荒芜的文革时期，李少明梦想有天能进美术学院，成为画家。而当时最接近圆梦的是加入军队做美术兵。同志一天说：“李尚民同志，你坚决响应毛主席提高警惕、保卫祖国的伟大号召，积极报名参加中国人民解放军，这是很光荣的。现经审查，批准你入伍。”入伍三年多，他每天花四小时绘制毛泽东宣传画。毛主席的形象基本上是第一，笑容的很多；呃，另外就是不能有太多阴影，一定要光明。有一点点阴影来把立体感表现出来就够了，你再多的话就很危险了。而且你他的形象高大上嘛，如果有人在里面，别的人一定要要相对要小一点。一九七六年，李少明为毛泽东画了最后一幅肖像。这一年，毛泽东逝世，文革宣告结束，高考制度也在隔年恢复。李少明没有走上艺术家之路，他通过高考从干校分发到北京大学经济系，随后公派出国。一九八八年取得普林斯顿社会学博士。啊，美帝国主义，人民生活在水深火热之中啊。那我们到美国一看，那个震撼还是很大的。所以那个读书的过程，不仅是学学术知识，也是对生活的这个观念就发生发生变化。当兵的日子，对在维吉尼亚做教授的李少明来说，恍如隔世，但又历久弥新。他从收集文革宣传画的过程，完善这段逐渐斑驳的记忆。这幅是一个非常典型的当时的宣传画，就是有毛泽东、毛毛毛主席、伟大领袖毛主席，这就是最重要的这个这个主题了。嗯、呃，还有这在这张呢是工人啊，因为毛毛毛泽呃这个毛泽东和这共产党的理论就是革命的主力军就是工人嘛，工人阶级领导一切。这个又一个好年成，又收了很多粮食。他这个这个女士女社员在称粮食的时候，不断的往上加秤砣，就说明粮食很重嘛。宣传画一般是告诉你跟现实相反的事情，又是一个丰收年，实际上我们都心里明白，这就我们又吃不到粮食了。毛主席有一句话叫做“我们的朋友遍天下”，就是这个主题了。实际上当时中国共产党是比较孤立的，实际上没有什么朋友。人们愿意多生不可以，不能有这个自自然的意愿，多生要少生，而且还告诉你呢，少生不是坏事，是好事。所以这个又是宣传化的另一个功能，它要动员人们去做人们不喜欢做的事情。二零一八年夏天，维吉尼亚诺福克的克莱斯勒美术馆举办名为“革命艺术”的展览，展出李少明收藏的二十多幅宣传画。策展人德维特说：“毛时代宣传画将意识形态形象化推上高峰。”今天的美国和中国民众应引以为戒。These are all messages that we try to to get out to get to pe to make people look and think. 这个展览让人们看到并思考宣传画的内容。这些画被用以说服民众，非常有力的操控人心。我认为美国人也需要留意，过去一两年媒体提供的政治信息可能起控制作用。同样的，中国人也需要思考他们的自由以及国家是否因为建设或民族认同等问题，正试图改变他们的。无独有偶，二战期间，宣传画也曾在美国风行，鼓励年轻人参军，报效国家。克莱斯勒美术馆馆长尼尔说：“这场特展令游客忆起当年。”
宣传画有趣的一点是，无论左派、中间还是右派人士，都使用类似的艺术和绘画技巧，通过画中美丽的代表人物，来为了某个目的凝聚人心。所以，一些美国人想起山姆大叔这类人物，一个留着山羊胡的老先生说：“我们需要你。”美国也有这么一段历史，我不会说这到了今天还很活跃，因为现在有更多传播途径来达成同样的效果。有趣的是，不同于毛时代夸大乃至扭曲真相的宣传画，二战期间美国宣传画上的人物更贴近现实，而且少见伤兵和战场场景，着重于传递正面信息，而非加深对敌人的仇恨。李少明认为，中国宣传画具有划时代意义，需要妥善保存与流传。因为他们仿佛中国文革历史的缩影，了解这段历史有助于见往之来。共产党还在执政，看看那个阶段呢，对你理解现在的中国共产党的执政的理念，甚至他的他的走向，应该是有帮助的。我们有一句俗话说：“你不了解他的过去，你就不了解他的现在；不了解现在，不了解将来。”这个是一个很重要的过去嘛。所以，欧洲、美国。就是生活在这些这个成熟民主社会的国家，对中国的了解很不够。做这个工作的一个一个目的，就是说给大家一个更完整的中国，更完整的一个有历史的中国，这样对这个了解现在的中国是有帮助的。后来我就给他画了一幅肖像。李少明的父亲李鸿林曾是中共改革派高官，提倡思想解放，以“读书无进去”一文振聋发聩。对李少明来说，精通绘画的父亲树立了知识分子的榜样。田英啊，兴师讨伐，至今余坡未尽，禁区仍在，余志初衷不改。虽然走上学术道路，李少明对绘画仍情有独钟。过往在欧道明大学教书之余，不忘在美术系进修。后来老师一看我，我的我的训练说：“哎呀，说你画的比我们都好，比我这个当老师的都好。”我说：“因为你们美国是一个高度发达的商业社会，你你你们就不会像我们当年在文革期间有足够的时间画画。我们每天没没别的事，我们也没没有所也没有成本，不干活也。”不挣钱，干活也挣不到钱，所以我们就我就天天画画，所以我这个是完全是时间堆出来的。现在看六十年代宣传画，或许带有复古怀旧的味道。不过李少明说，当今中国社会仍能看见宣传手段的踪迹，只是使用的技巧已经不同。此外，在全球化的大旗下，现今受众和文革时期已不可同日而遇，人们有更多途径核实接收的信息。宣传这个字，如果就是 propaganda 这个字本身倒没有贬义。对吧？但现在当然是我们听到都觉得是贬义，它实际上就是为了一个目的而用画作为用艺术作为工具达到一个目的，这个目的可以是好的，也可以是坏的，那就是看你的角度了，对吧？美国之音方正、许香云，维吉尼亚州诺福克报道。